皆さんごきげんよう神川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。地上波のニュース報道においてはウクライナ情勢細かな点についてはなかなか取り上げてくれません。ぜひともこのチャンネルの動画で情報の更新をしていってください。今回取り上げる主な話題はまず第一に戦況解説、そしてウクライナ情勢に関連するニュースを2つ解説していきます。それでは最初に選挙の解説から始めます。選挙解説に使う地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、水色の部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。この地図に必要な文字や記号などを私が書き加えています。まず、全体の総論としてなのですが、ロシア領クルスク州で戦っているウクライナ軍、こちらに対するロシア軍の反撃が発生し、戦闘が激化しています。ウクライナ領東部戦線におけるロシア軍の攻勢はいつも通り行われ、南部戦線における変化はほとんどありません。世界の穀物市場に少し影響を与えたニュースがあります。現在ウクライナは国会における穀物貿易を再開しています。これはウクライナ軍のミサイル攻撃などによってロシア軍がこの地域における制海権を失い民間貨物船も航行できるようになったからです。しかし、遠距離攻撃は制限できるものではありません。ウクライナから小麦をエジプトへと運んでいた民間の貨物船がロシア軍によるミサイル攻撃を受けました。船は一部破損はしたものの大きな被害はなく、また死傷者もなく航行を続けています。ただし攻撃を受けたという事実は残っているので、穀物市場にも影響がありました。船が攻撃された場所は、隣国ルーマニアの領海の外、排他的経済水域での出来事でした。領海内での攻撃ではありませんから、ロシアとしては大したことではないという考え方なのでしょう。このような民間貨物船に対する攻撃は、第二次世界大戦では、通商破壊作戦として各国が実施しており、ロシアは未だに第二次世界大戦かのような感覚で戦争を行っているのかもしれません。次に各地域の戦況について。ロシア領クルスク州での戦い。前回の動画においてロシア軍の協調的な反撃作戦が実施されたようだとお伝えしました。その後もロシア軍の活動は続いており、この地域における戦闘が激化しています。ただ、情報の出し方としては、ロシア側の方が活発に情報を出しているのに対して、ウクライナ側はかなり抑制的な情報の出し方となっています。そのため、戦争研究所は未確認情報が多いことから、戦況マップへの反映に時間がかかることを示唆しています。現在、映像情報として出てきているのは、テーム川を渡ろうとしたロシア軍に対する、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃によって、歩兵部隊がかなり打撃を受けているということと、もう一つは、この地域のロシア軍が封鎖状態を解消するためにウクライナ軍に攻撃を行いました。この影響で国境地帯における戦力密度が下がったことから、ウクライナ軍が越境攻撃を行っています。公開された映像では、竜の歯と呼ばれる戦車の進行を食い止めるためのコンクリートブロックを、ウクライナ側の工作車両がこれを排除し、後続の戦車が陣地を突破している場面などが出ています。その後、歩兵部隊も後ろからついてきていました。ただし、この部隊がどれほどの王族部隊を伴っているかは今のところ分かっていません。ウクライナ軍のこうした越境攻撃は、この地域におけるロシア軍の反撃を鈍らせるためなのか、それとも改めて反撃を行っている部隊そのものを東西から攻撃するための作戦なのかは、これから経過を見ていかなければなりません。続いて東部戦線。戦争研究所は激しい戦闘が起こっている場所に丸をつけています。そうした意味で東部戦線においては、非常に多くの箇所で激しい戦闘が行われています。ただ、全体としては大きな動きはありません。どこも局地戦といった感じで、戦線そのものが大きく変化しているわけではないようです。さて、日々の戦況について解説しているわけですが、今の状況といったものを全体として見た場合、どのような評価を下すかについて、ものすごく客観的な話をしなければならないでしょう。どうしても一つ一つの局地戦について、優勢であるか優勢ではないか、苦戦か苦戦していないかといった話をするわけですが、じゃあ全体はどうなのかといったところは、少し冷めた目で状況を見なければなりません。私は戦争研究所の戦況マップを元にして皆さんに解説しているわけですが、では、最悪の時期がどのようなものであったかは、かなり明らかなものだと思っています。ウクライナ軍にとって最悪の時期というのは、2022年4月の状態です。戦況マップ左側です。ロシア軍の占領地域は、ウクライナの首都キーウ、そして第二の都市ハルキュー周辺を
、かなり抑えていました。また、南部戦線においても、ドニプロ川を越えて、ロシア軍は進軍しており、彼らの目指す先には、ウクライナ最大の貿易港、オデーサがありました。さて、その頃と見比べた場合、右の方が、2024年9月13日時点におけるロシア軍の占領している地域です。パッと見た瞬間に赤色が増えている。つまり、ロシア軍の占領地域は増えているか減っているかを皆さん、お答えくださいもしも右側の地図を見てああロシア軍の占領している地域赤色の部分が増えているなと思ったのであればあなたは眼科に行く必要があるでしょう部分を見るか全体を見るかというのは非常に重要なものの見方ですですから局地戦における戦いでウクライナ軍が非常に苦しみながらも戦っているのは事実なのですがじゃあ全体として国家が滅亡するレベルでロシア軍が圧倒的優勢だという話を聞いてそれに納得できるかといえばそういうわけでもないのです物事は単純ではなく複雑であるということを受け入れる必要がありますさてそれではウクライナ情勢に関連する2つのニュースをこれから取り上げていきますまず第一にロシアの戦時経済を支える原油の動向についてそして第二はウクライナ支援第一位であるアメリカの政治状況今後アメリカの大統領が誰になるかというのはかなり大きな影響を与えますもしもトランプ氏が勝った場合トランプ氏がどのような終戦計画を持っているか副大統領候補のバンス氏がインタビューで答えましたまずはロシアの戦時経済を支える大黒柱石油収入に関連するニュースロシアの原油輸出中国の購入消極で3年ぶりの低水準に減少ロシアの石油輸出は8月に2021年の水準まで減少し世界価格も9月には同水準まで下落したロシアの友好国中国はもはや以前ほど多くの石油を必要とせずロシアには事実上他に買い手がインドしかいない8月のロシアの石油と生成製品の1日あたりの平均輸出量は2ヶ月連続で減少し7月と比べて29万バレル減の700万バレルとなった国際エネルギー機関 IEA は月次報告書でこれは2021年3月以来の最低水準であると述べたロシアの石油の買い手は現在インドと中国の2カ国しかなく共に購入量を減らしているインディアンエクスプレス氏はインドの供給量は 14.5% 減少したこれは主に8月から9月にかけてインドの製油所で計画されている収入によるもので10月には従来の積載レベルに戻るはずだと予想している一方中国の税関当局によると最新データ7月の情報によると海上及びパイプライン経由でロシアから輸入した量は日量176万バレルでこれは6月より 14.1% 減少前年より 7.4% 減少したインドによる輸入減少は季節的なものだが中国の場合は経済の根本的な変化を反映しており世界的な石油需要の低迷とここ数週間の原油価格の下落を主導している7月の中国の石油消費量は4ヶ月連続で減少したがその落ち込みは予想を上回っており需要の減少は今や持続的な傾向となったシティグループのアナリストらは投資家に対し世界市場における原油の相当な過剰により来年の価格は1バレル60ドルまで下落すると考えており価格が急騰するたびに売却するようアドバイスしたロシアに対する石油に対する制裁というのは少し特殊なものですいわゆる全部買うなというような話をしているわけではなくある一定価格以上の価格では買わないようにしましょうという形にしていますこれはエネルギー資源というのはどこの国にとっても必要なものでこれを全くどこの国も買わないようにすると残った国での供給には限界があることから石油価格の世界的な大高騰につながってしまうまあそういった問題を抱えているわけですそして高く買わなくて安くなら買いますよというこの条件を満たしている国として中国やインドだけが残っている状況ですただし中国の場合だと圧倒的な安値でなければ買いませんよといういわゆる買い叩きを行っていますじゃあインドはどうかといえばインドの場合だとインドルピーでの貿易決済しか許さずそのお金は決してロシアに戻してはならないというような話をしていますじゃあそのお金どうするかといえばルピーをたくさん持っているんであればそのお金をインド国内に投資してくださいよという形でインドは自国経済のプラスになるように
ロシアと交渉を行っていますこのように中国インドがロシアの戦時経済を支える石油収入をもたらしているわけですが制裁とは無関係なところでロシアに打撃が来ようとしていますそれはこの記事の中でもありましたがそもそも中国が買う量を減らしてきているのですこの原因となっているのがこれまた制裁と関係ない話で中国経済の停滞です中国経済には今莫大な不良債権問題を抱えている不動産業界があり中国国内における消費活動が低迷しています見かけ上少しは活況を呈している業界もあるようなのですが全体経済としては様々なところに歪みが来ています例えば経済活動が活発かどうかを図るその一つの指標としてどれだけ鉄を使うかといった話がありますありとあらゆる工業製品や経済活動の中で鉄は使われるものですところが中国経済が調子が悪くなることにより中国の鉄鋼業界において鉄鋼製品があまりにも在庫が溜まったことから安値でもいいからとにかく徹底的に売りつけるために海外へと輸出が行われているという話がありますこの話は鉄鋼製品だけではなく中国で大量生産されるんだけれども中国で大量消費できないので海外へととにかく物を売りつけようそれが安値構成になっているという話が様々な業界で起こっていますこの一環として出てくるのがエネルギー資源についてもそんなにいらないという話なわけです制裁とは関係のないところでロシアの戦時経済を支える石油収入が減少するというのであるまあこれはちょっと面白い展開であると同時にぜひともこれからも中国共産党は経済政策を誤り続けてほしいものですさて続いてはアメリカの政治についての話に移っていきますウクライナの非武装地帯と NATO 拒否トランプ大統領のパートナーは戦争終結に向けた計画を打ち出した共和党の副大統領候補バンス氏はウクライナ戦争終結に向けたトランプ氏の終戦計画の概要を説明したウクライナに非武装地帯設置や NATO 加盟を認めないなどが含まれる可能性を述べた彼がこのように説明した計画はウクライナへの軍事援助をしているバイデン政権の政策を根本的に変更するものとなるだろう掲載している写真はインタビューを受けているバンス氏。バンス氏はインタビューで1時間程度話していたのですが、この記事で取り上げるのはウクライナ情勢に関連した部分だけで、インタビューの中では中国政策などについても話をしていました。バンス氏、次のようになると思います。トランプ氏は座って、ロシア人、ウクライナ人、ヨーロッパ人にこう言います。君たちは理解する必要がある。平和的解決とはどのようなものなのか。おそらく、ロシアとウクライナの間の現在の境界線が非武装地帯になっているように見えるだろう。と、バンス氏は語った。バンス氏は、非武装地帯は、ロシア軍の最新略を防ぐために、厳重に強化されると付け加えた。バンス氏は、和平計画の枠組みの中で、ウクライナは、中立と引き換えに、独立を維持することになると語った。これは、ウクライナが、NATO や、その他の同盟機関に参加しないことを意味する。バンス氏は、非武装地帯を誰が管理するのかは明らかにしなかったが、現在の境界線は残る。つまりウクライナは現在ロシアが占領している領土を取り戻すことはないと述べたバンス氏はまたアメリカの納税者はウクライナ人に対して非常に寛大だったのに対しヨーロッパはこの戦争に資金の投入不足だったと述べたバンス氏はバイデン政権の政策はこの問題に資金を投入しウクライナ人自身でさえ達成不可能と言っている軍事的勝利をウクライナ人が達成できることを期待することだと主張したバンス氏はトランプ氏の政策はそうだ強くあれしかし賢くあれ交渉せよと語った今回の話のまず第一のポイントはトランプ氏が終戦計画を語っているわけではないという点ですあくまでもトランプ氏と話したかもしれないバンス氏が終戦計画の概要を説明しているものです。信憑性についてどれだけあるかについては分かってはいませんが、まあ大体これが基本路線なのだろうという話になっています。そこで語られていることは、まず第一に、現在の軍事占領しているその地域においては、もうここでやめという具合にして、戦闘行為を凍結させ、現状をもってして非武装地帯を設置。ウクライナは独立を維持する条件として、NATO への加盟を諦めさせるというような内容になっています。このような条件を飲ませるというのは、ウクライナ側に対しては、言うことを聞かなければ軍事援助はこの時点で終了させる、あとどうなっても知らないよという形で突き放すということが第一条件となるでしょう。問題なのはロシア側に対してです。アメリカはなんだかんだ言ってもロシア側に対して何ら圧力を加える手段を持ってはいません。例えば以前トランプ氏はロシアの軍事経済を支えている石油収入を完全に終わらせる1バレル40ドル以下に持っていけば
戦争をやめざるを得ないだろうという話をしました。まあ、この話については以前検証を行ったのですが、全く実現性がないことが分かっています。アメリカ国内におけるシェールオイルをどんどんと掘るにしても、彼らの採算ラインが1バレル40ドル以上なので、1バレル40ドル以下に持ってくるということは、アメリカのシェールオイル業界をトランプ大統領自身がぶっ潰そうという話なので、こんなバカなことは実現できないのです。また、それとは全く逆の方法として、ウクライナに対して軍事援助を強化するぞというのは、プーチン大統領にしてみれば、まあやれるもんだったらやってみろというような感じで、まあ、さして休戦に持っていくだけの力強い発言にはならないでしょう。今回の発言というのは、実際に大統領になったらかなり修正を図られるような政策になると思います。現実問題としては非常にじれったい話ではあるものの、ウクライナに対する軍事支援を行うための、その原資としてロシアの凍結資産を大いに活用することやロシアの回復力以上の打撃を与える軍事支援へと拡大する以外にあまり手はありませんここで思い出さなければならないのはいくら核兵器を持っていても軍事力が強かったとしてもソ連はアフガニスタン侵攻を諦めて撤退しましたしまたアメリカ自身も北ベトナム軍との長い戦いにおいて圧倒的な国力圧倒的な軍事力を持ってしても最終的には撤退したという事実がありますこういった過去の歴史のことを考えれば、超長期戦になった場合において、どれだけ支援を行い続けるか、そしてその支援している間に、まあ、非常にじれったい時期が長く続いたとしても、最終的にどちらかが折れる状態になるまでには時間がかかるということです。この戦争の終わり方が、どこかの時点で、いわゆる朝鮮戦争のようなラインの引き方をして凍結状態にするのか、それともアフガニスタンやベトナムのように続けられるか、まあ、どちらになるかはウクライナと支援国それぞれの動き、そしてロシアにとっても戦時経済をどれだけ続けられるかにかかっています。というわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね